大姐，咱爸突然心脏病发作，抢救无效去世了。嗯，我知道了。咱妈让我转告你，当年你跟父亲吵架，当时就说过“活不养，死不葬”这个狠话。你和父亲没有什么感情，但毕竟死者为大，你都快五年没有回家了，这次你应该回来一趟吧。行，我知道了。大伯和亲朋好友都在家帮忙打理后事呢。妈说办后事的钱要我们一人一半，一个人出五万块钱就行了。我知道了，你先让妈查收一下，我先把三万块钱先转给她，等明天我回去了，再把剩下的钱给她带上。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。第二天一大早，小云就踏上了阔别五年的地方，感觉特别的陌生。但是看到妈妈，她还是难过的流下了眼泪。她的视线落在了家里，柜子上摆着一排排的空酒瓶子。我记得很多年前，大夫都嘱咐她不要再喝酒了，怎么还喝那么多？爸爸他什么癖好都没有，就是好喝两口酒。你这么长时间都没有回来了，这一回来就管东管西的。再说了，爸都已经不在了，你就不要再指责他了。我常年都不在家，你跟妈照顾爸爸也很辛苦了，我很感激。虽然我没有说话的份，但是我还要强调一点，弟弟。我每个月给家里还转五千块钱呢，那是给家里用的。你可别忘了，在我们这偏远的小县城里，平均收入不到两千五百块钱，有几家一个月可以拿到五千块钱的补助呢？弟弟听到姐姐这样说，顿时愣住了。他很奇怪，以前那个直肠子的姐姐，今天怎么变得袖里藏针了呢？小云在大伯身旁，大伯是家族里主事的，红白喜事都由他来主持。大伯，这些钱是给我爸办后事的钱，我妈说了，我跟我弟一人一半。这两万块钱，再加上我昨天给我妈赚了三万块钱，总共是五万块钱，我这一份就齐了。大伯接过钱看了看母亲，母亲觉得有点不安，于是就说：“好的，他大伯，你赶快记上吧。”于是大伯打开了记账本，往上面写了一行字。小云看着那个本子上面，弟弟张小马后面却是一片空白，他心里感觉不对劲，后天就要出殡了，弟弟的那份钱怎么还没有到账呢？就在这时候，小云比他小两岁的男朋友打过来电话。小云，今天我工作做得非常好，也特别的开心。下班我过去接你，请你吃大餐吧。我临时请了丧假，今天一大早我坐飞机回到了老家。这是怎么了？谁去世了？是我父亲心脏病没有抢救过来。那你怎么不告诉我一声啊？我好陪你一起回去处理啊。没事的，你来了也不懂。我们老家的这些事情我都不太懂，都是听他们长辈的安排吧。就这样吧。我当时走的时候比较急，有些工作上的事情我还没有安排好呢。我先打两个工作的电话，行吧。小云打完工作电话，转身回家。可是推开门的时候，却听到了张小马说：“我姐的一滴眼泪都没有流，她还在那打工作电话，还真能沉得住气啊。看来就是一个做大事的人呀，不像我，虽然是个男孩子，但是我父亲去世了，我就知道哭，脑子也很乱，什么事情都做不成，都得麻烦长辈们了。”说这种好听的话，是张小马的拿手的好戏。大姑也顺势说：“当年他们父女俩吵架，当时都把菜刀拿出来了。”估计这个丫头记性比较好，还在记恨大哥吧？小云站在深秋冷风里，回忆起那次导致他们父女俩恩断义绝的事。他在大四时期租房子，被一个黑心中介骗了钱，身上实在没有钱了，想和家里拿一点，爸爸当时一分都没有给，还破口大骂的。可是刚好弟弟要卖游戏机，几千块钱，父亲毫不犹豫的就给了。小云质问父亲为什么，父亲当时想都没想：“你一个丫头骗子，你能跟他比吗？”是啊，从小到大。自己就从来没有比过小马。想到这儿，小云推门进去。天气太冷了，我今天晚上去酒店住，明天早上我就再回来。行吧，小云，你的房间长时间不住，确实比较阴冷潮湿一些。要不你就跟妈在一张床上挤一下吧。出去住酒店，让人看见不像话呀。有什么不像话的？就让那些七大姑八大姨们想怎么说就怎么说吧，我也不在乎。小云说完，头也没回的走了，背后传来一声叹气。这孩子的脾气可真犟呀，真的是白养了那么多年。第二天早上，小云在酒店吃过了早餐，然后回到了家里。小马和母亲、姑姑还有大娘他们正准备吃早餐呢。张小马看到姐姐，赶紧捂住了嘴巴。大姐，我忘记给你准备早餐了。小云，姑姑这碗粥还没有动，我就分你一半吧。不用了，姑姑，我在酒店的时候已经吃过了。这种不给他留饭的小把戏，小云早就已经习惯了。上高三那会。下晚自习的时候总是饥肠辘辘，小云就告诉父亲，晚饭能多做一点，给自己留一点。可是当张小马帮忙收拾碗筷时，就把剩饭剩菜都倒了。第二天晚上做的是张小马最爱吃的，他全都吃光了。第三天晚上
留的是一碗清澈见底的稀饭。从那开始，小云就再也没让家里人给他留过晚饭。大家都在用餐，这时门铃响了，小云去开门，看来的人竟然是自己的男朋友。小云瞬间就变脸了：“你怎么不说一声就来了？你怎么找到这的？难道你忘了曾经你用我的账号给家里买过东西吗？我按这个地址就找过来了，这些都是我给你们家里人买的礼物。我想你现在是特别需要我的，所以我就过来了。”你跑来干什么？我都已经跟你说过了，这里不需要你。生老病死是人生大事，我问过我父母身边的朋友，他们说这种事情我应该出面的。你问那些人有什么用？这是我家里的事情，和别人没有任何关系。小云和男朋友正在争执，这时候母亲走了出来。小云呀，这个人是谁呀？这位是我男朋友王浩宇。阿姨你好，这是我给你带的礼物，初次见面，有什么做的不对的地方，请你谅解。哎呀，你这个孩子可真懂事啊！赶快进屋吧！小云罕见的看见母亲，脸上露出了满意的表情。从上学到工作，母亲对小云的事情很少表现出满意，所以她略显惊喜。看着母亲和王浩宇聊天互动，母亲还擦了擦眼泪。浩宇呀、啊，看到我闺女找到你这么好的男朋友，他父亲死也瞑目了。临终前，他父亲还说两个孩子都没有成家，有点不安心。阿姨，你就放心吧，我会照顾好小云的。听到父亲在弥留之际还提到过自己，小云感觉有点意外。晚上八点，她让王浩宇跟她一起回酒店，母亲却说：“小云，你就让王浩宇一个人去住酒店吧，你还是回家住吧。毕竟你们没有结婚，和男朋友住在一起，而且还是在你父亲的丧事，行吧？”大概是知道父亲临终前念过自己，小云此时心软了。晚上，小云问母亲：“妈，我父亲临终前说过什么吗？你和王浩宇说，我爸念叨过我和我弟了。”你父亲走得匆忙，啥都没有说，那是我跟王浩宇说一些客套话而已。小云听了，胸口一阵疼痛，脑子嗡嗡作响，自己感动了几个小时的临终遗言，原来都是假的。小云啊，王浩宇是个好孩子，你一定要和他好好谈呀。嗯，你说什么呢？我说了，王浩宇是个好孩子，你配不上他，你要好好对他，你别和他乱发脾气。你现在年纪也不小了，应该改改你的臭脾气了，该结婚了，妈。你说我配不上王浩宇，那你告诉我，我哪里配不上他？就你这个臭脾气，你都不觉得你自己有问题吗？你是我的女儿，我可以宽容你，但是梁白开那么好，错过了下一个不一定比他好。在爸妈心里，自己永远都是有缺陷的。这一刻，小云决定了，等仪式结束之后，她立马就回深圳，永远都不再回来了。在大伯的主持下，葬礼很顺利举行完毕了。临走时，母亲和大伯在那里嘀嘀咕咕一阵子。然后说：“小云呀，后面还有头七、三十七、七十七各种仪式，你离得比较远，还要工作，你就不用回来了。虽然后面都一切从简那三场，但是也要摆三四十桌的菜。小云，你就再拿三万块钱来吧。”母亲眼神飘忽不定，小云感觉哪里不对劲，一个小县城办个丧事要花十几万呢。她突然想起那天本子上张小马名字那一栏后面是空白的，于是她抓起账本跑进了卫生间。把门反锁了，他打开手机开始录信。小云没猜错，父亲的葬礼到目前花了不到四万块钱，他就出了五万块钱。可是母亲担心后面的事情资金不够，于是又和他要了三万块钱。录完后，他打开门，迎接自己的却是母亲那双愤怒的眼睛。张小云，大人的记账本你拿上干什么？你还乱翻什么呢？我首先是成年人了，其次我花了钱就有权利看账本。再说了，母亲，你应不应该解释一下？你说我跟我弟弟一人一半，可是为什么弟弟张小马的那一半没有出呢？他出了，为什么说他没出呢？那为什么账本上没有记录呢？可能大概手写的本子上有纰漏，回头再让他补上就行了。但是你乱翻家里的东西就是不应该。你果然是我妈，嘴真硬，心也狠。好呀，照你这么说，我和张小马总共拿了十万，葬礼只花了五万，那五万块钱去哪里了？难道是大伯手脚不干净？随后。小云把目光落在了大伯的脸上，语气冷冷地说道：“大伯，您德高望重，不能看我们孤儿寡母的，就好欺负我们呀。”母亲被小云的话气得浑身直发抖，又不能说出来，事关清白。大伯也气急了，拍桌子怒吼道：“张小云，你不能污蔑大伯啊！我就和你说实话吧，张小马根本就没有给钱，你弟弟他有编制，端铁饭碗的工资低，你在外企工资比较高。再说了，你弟一直在老家照顾你父母，你常年在外。”多出一点钱怎么了？何况你们是亲姐弟，打断骨头连着筋呢，算得那么清楚干什么呀？你说的没错，一个出钱，一个出力，让谁看？不说家里和谐呢？
可是为什么一开始就不能光明正大的说出来吗？就由我这个姐姐独自承担所有的费用吗？我出了大头，张小马出了小钱，这个事情就掩盖过去了。可是偏偏他连一个零头都不愿意出，还让我发现了。大娘也感觉这事做的有点不光彩，说道：“弟妹，你也真是的，咱们老家给老人办事，老大出多一点，也要摊开来讲明白啊。你这么藏着掖着，难免小云不高兴了。小云啊，你弟他还小。”你这个做姐姐的就应该多承担一些，大娘，我提醒你一句，我就比张小马大一岁，我就大了吗？就在这时候，张小马流着眼泪说道：“爸爸尸骨未寒，姐你就跟我算账了，你还顶撞妈妈，你也太没良心了吧！如果掉几滴眼泪就能省下几万块钱，你怎么不去当演员呢？你买一套衣服就几万块钱，你根本就不差钱啊！能不能别在这里丢人现眼？等会礼钱清点完了，我给你补上就是了。”你不说我还差点忘了。这还是一笔收入呢，妈。假如我不这么一闹，你是不是就不会让我知道呢？妈，你真以为我的数学是体育老师教的吗？我出了五万，你收的礼金大概有好几万，这张小马还是一分都没有出的，这就叫一人一半吗？妈，你想一碗水端平，可是这怎么能端平呢？我有一个很好的建议，你要不要听一下？围观的亲戚朋友、街坊邻居都看着小云，等着他的建议。弟弟，你看这样行吗？下次妈妈她举行仪式的时候，你就不用通知我了，你自己操办好不好？我来负责给爸爸掏钱，你就负责给妈妈掏钱，这样才公平吗？这才叫一人一半。如果你实在不想出的话，你可以诚心的在我面前多哭几声。如果哭好了，没准我还一心软，爸妈的钱也替你出了。话音刚落，母亲就怒视着小云：“张小云，我真的没见过你这么狠心的女儿，竟然敢咒你妈死！亏我还把你辛辛苦苦养这么大。”对。你是生我养我了，但是你欺骗了我，我就不能有怨言吗？小云又对着张小马鼓励的笑了一声。对，你可以放声大哭，可以提前练习一下，加油。说完又对王浩宇道：“王浩宇，你还愣着干什么？还不走吗？”但出乎意料的是，王浩宇并没有搭理小云，而是对小云母亲说道：“阿姨，你先消消气，小云她就是刀子嘴豆腐心，等我一会儿，我好好劝劝她，让她过来给你道个歉。”小云是怎么也没有想到。王浩宇竟然在面对黑白是非都很清楚的情况下，还希望自己给母亲道歉。小云再也没有理会王浩宇，直接就往门口走。王浩宇赶快追上去，拦着小云：“小云，你先不要发小孩子脾气了。阿姨已经失去了丈夫，而你失去了父亲，你们现在应该是相互扶持对方的时候。可是你刚才说的那些话，实在是太伤人了。别闹了，赶快跟我回去，跟阿姨道个歉吧。”王浩宇，你能不能摆清你现在的位置？你只不过是我的男朋友。而且我们现在谈了不到三个月，哪怕你是我老公，你也没有权利管我和我父母之间的事情。何况你根本就不清楚我跟他们的过去，你只看到他们现在很难受，你从来不知道我有多难受吗？小云，可是天底下没有完美的父母，阿姨有错我们也可以指出来啊。王浩宇，我这辈子最痛恨别人说这句话了。你生在一个和谐幸福美满的家庭，一路走来顺风顺水，你根本就不懂我的苦，我也没指望你懂，但是请你尊重我。别怀疑我的决定，行吗？王浩宇，我们俩三观不同，再相处下去也没有太大的意义了，只会给对方增添烦恼。我们两个分手吧。小云，你怎么这么不懂好赖呢？分手是随便说的吗？我满心满眼都是你，我千里迢迢的跑到这里来，又是买礼物，就是想帮你把礼数都做到位。等我们结婚的时候，还需要阿姨的祝福。我这是帮你缓解家庭矛盾的，别不懂好赖啊。是的，你说的没错，你说的全都对。时间精力你是没少付出，可是你没发现从头到尾感动的只有你自己吗？小云话说完，拿起手机就给王浩宇转了三万块钱。我不想欠别人的，这是给你的路费和你买礼物的花销，我现在都给你报了。说完，小云就回了深圳。从此以后，王浩宇给他打电话，他从来都没有接过。闺蜜们知道他和王浩宇分手了，每个周末都带他出去玩。就在这周末，小云被拉去参加一个校友聚会。本来以为只是单纯的女生聚会，但是到了地方，放眼望去，全都是清一色的男生。你快看看吧，小云，这里面可是百花齐放，各种类型都有，你自己好好挑去吧。还是算了吧，姐妹们，你们的好意我心领了。对于要和另一半发展亲密的关系，我暂时还有点比较排斥，我们还是缓一缓再说吧，好吗？你也知道我父母，小云，你是你，你父母是你父母，做错事的事他们又不是你，干嘛用别人的错误来惩罚自己呢？不值得。小云正和闺蜜在聚会那边拉拉扯扯，没想到离他们不远的路口，也有两个男生在争执着。兄弟啊，你这也绷得太紧了吧？
你适当的放松放松好吗？我很担心你想不开啊。行了，你就别在这里跟我耍嘴皮子了。我就是喜欢单身，我现在想回去。这句话很耳熟，小云和闺蜜都相视一笑，然后闺蜜就拉着她，大大方方的走了回去，问道：“你们是不是也是来参加里面那个校友聚会的？”两个人你看我，我看你，然后就点了点头。刚好我这个朋友也不喜欢那种场合，这边打车不容易，能不能麻烦你把他送一下？没问题，可以的。就这样。小云坐上了顾志强的车，路上交通比较堵，走走停停，小云很快就睡着了。等他醒来的时候，车子已经停下来了。实在不好意思，刚才我睡着了。没事，我看你睡得比较香，真的没忍心打扰你。你家在哪里？我好继续送你。真的谢谢你，不用了，我坐地铁回去就行了。刚好就在这个时候，小云的手机响了起来，是他大姑打过来的。张小云，你不能对你母亲这么狠心呀、啊，她现在要换房子，这个钱你必须得出。大姑的这句狠心说的咬牙切齿，就连旁边的顾志强都听到了，眉毛也不由得挑了挑。小云对顾志强点了点头，然后就走了。自从上次打闹完，小云就断了家里的月供。就在这期间，母亲和张小马打了无数个电话哭诉，小云也没有理他们，直接把他们的联系方式拉黑了。日子总算消停了几个月，可是现在又让大姑打电话来，说是要买房子了。大姑，你说这话是什么意思？你母亲现在年纪一天比一天大。腿脚也不太灵活了，那个旧楼房实在是太高了，爬上爬下不方便。万一老人家在家里有个三长两短，打个幺二零都上不去，所以就想换一个带电梯的房子。现在家里那个旧房子还可以卖六十万，但是要买带电梯的房子还是差了一点。你跟你弟弟一人再拿二十万块钱，你先别担心，这次你母亲他会给你打借条的。小云趁这次机会想跟家里彻底断绝关系，但是直接断绝关系又有点不太妥当。还是需要重新计划一下比较好。我妈看的那套房子是几居室的？是两居室的。两居室的是不是有点太小了？我逢年过节回家的时候，怎么能住得下呀？更何况小马结婚之后再有了孩子，一大家子人那么多，住在一起也太挤了。这不行，我看还是一步到位，直接买一个三居室的比较合适。反正首付都够了，小马的公积金也比较高，还贷的时候也比较轻松一些。小云，你可真是好孩子啊！不愧是做姐姐的，这么大方。你母亲可是要享福了，我这就去把这个好消息给你妈说一下。故意让母亲和弟弟买超出自己经济能力范围的房子，这是小云的第一步计划。至于另一部分的计划，是需要一位医生朋友配合一下。她的闺蜜推荐了自己最好的朋友的兄弟，说医生很年轻，又是某三甲医院特聘的医生。于是第二天，小云就把他约了出来。你好，帅哥，原来是你啊，没有忘记我吧？那天是你把我送回来的。原来你是一名医生呀，真的不好意思，上次我走的比较匆忙，还没有来得及跟你自我介绍。你好，我叫张小云。你好，我叫顾志强。我今天约你见面，是想让你帮我提供一下医学方面的知识，你可以帮我吗？我可以给你按小时付费的。那你说来听听，有没有这样一种病，特别的费钱，是医保都不能报销的，也治不好，但是也不坏的？你这个问题很刁钻，也引起人的遐想，小云女士。你最好跟我说实话，可是实话也许太……顾志强转身就准备走，小云立马叫住了他。行吧，我就告诉你吧，是这样子的，我是想用这个假病来欺骗我家人。我母亲和我弟弟一直合起伙来算计我的钱，所以我想骗他们说我自己得了一种特别费钱的病，让他们最好离我远一点。我知道我自己这个计划有点荒唐，但是没有关系，你拒绝我，我也不会怪你的。没想到顾志强淡淡的说道：“你这件事，我可以答应帮助你。”但是我知道这件事情对你来说有风险，我不会让你难做到。我不需要开什么病例，或者是开什么药品，我只需要能糊弄过我的家人就可以了。至于费用吗？可以，那我希望你也可以能帮我一个忙，就算咱俩这样可以互相抵消了吧？那你说说看吧，我能帮你做什么？家家都有一本难念的经，我们家这本经也不好念了，需要找一个人来帮忙糊弄一下我的家人。我希望你能假扮一下我的女朋友，能陪我去见见我的父母。我的原生态家庭情况。跟你的也差不多。好的，没问题。没过两天，张小马就跟母亲把现在住的那个旧房子卖出去了，也交了新房子的定金，也装模作样的约好了交首付的日子。可是到了交钱的那一天，他却玩起了失踪，打电话也不接，发微信也不回，谁也都找不到他。母亲跟弟弟都发来了消息：“小云，你自己的房间想要装成什么样的风格？之前你的房间也太小了，这次妈给你留一个最大的房间。”大姐。你是不是后悔了，姐？其实你这么多年在外面打拼，你也挺不容易的。
，一下子让你拿出这么多钱来给妈买房子，你肯定会犹豫的。这是人之常情，你一定要放心，家里永远都有你的位置。为了我们温馨的家，一定要意志坚定。弟弟发这些消息的时候，顾志强就在小云旁边站着，他瞟了一眼小云弟弟发来的消息，顾志强冷冷的笑了一声：“不错，姐弟情深啊。”你觉得我还会相信他吗？都二十六年了。要回心转意的话，怎么偏偏在这个节骨眼上和我说好话呢？鬼才相信呢！顾志强一向冷漠的眼底，居然闪过一丝丝暖意。从小我父母就偏心我弟，到了一种无药可救的地步。现在我父亲没有了，我妈继续在算计。现在他买房子，如果我如约给他们付了首付，那么我就相当于出了这套房子的百分之四十的钱。可是他们连我的证件也都没有要。只要办产权签合同，才需要你的证件了。这说明他们压根没有给你这个份额。那你打算什么时候开始收网啊？现在火候还差一点。既然他们联系不到我，但是他们那套房子的首付六十万的缺口，他们还得要想办法补上。如果他们想买，他们就必须咬着牙去借钱；不买的话，损失也不少。张小马的胆子大，好面子，在他的记忆里，只要自己闯下的祸，总会有人给他上厚道，所以他会去借钱补上那个缺口。我现在需要做的就是恰好点，等着他们把首付交完以后。我再飞回去，把这一切都可以结束了。行，希望你的一切顺利。估计母亲和弟弟把首付的钱都交完了，小云就回了老家。张小云，你是不是故意的？我们现在都把首付都交清了，你才回来。你在深圳根本就没有挣到钱，对吧？你就是一个大骗子，害我以为你很有钱呢，能帮衬家里。最后还不是我和妈挺着脸，求爷爷告奶奶的，四处借钱才把首付凑够。母亲虽然很生气，但是姜还是老的了。他沉着气说：“小云。”你赶快把那六十万给补齐，我们去把钱赶紧还上。你们自己买房子，房本上都不加我的名字，凭什么让我给你出钱呢？这次我回来不光不出钱，我还要要钱呢。家里的老房子是父母的共同财产，总共卖了六十万，除去母亲的那一部分，还有三十万呢。我跟弟弟一人一半，一人分十五万。麻烦你把那十五万块钱转给我。张小云，你个不孝子，我现在还活着呢，你现在就要来分家产了吗？这一次，幻小云开始掉眼泪了。她边哭着边说道：“我可能没多长时间就离开这个世界了。我得了一种罕见的病，需要进口的药物来维持生命，一个月光药费就要五万多。”小云随后拿出提前准备好的小票和病历，这就足以糊弄一个外行的人了。妈，弟弟，你们不会不管我吧？母亲眼圈一红，跌跌撞撞，哽咽的说道：“我那可怜的孩子呀，命运怎么会这么捉弄人呢？怎么就得了这个病呢？我的女儿啊！”不用怕，就算妈砸锅卖铁也要为你治这个病。妈，你说的这是真的吗？就算砸锅卖铁也要为我治病吗？那咱们把合同取消了吧。大姐，这可舍不得呀！你现在不能拖累我和妈呀，合同怎么能取消呢？你想让我和母亲睡大街吗？再说了，还得赔一笔违约金呢。那我们可以和房产公司协商一下呀，少赔一点违约金，然后再换一套小一点的房子，能够住就行了呀。大姐，你就放心吧，如果你不在了。我还可以照顾妈，万一到时候人也没有留住，钱也花没了，母亲顿时就醒悟了，面露难色。小云啊，你弟说的很有道理啊，有没有一种便宜点的药，效果是一样的？进口药那么贵，也不一定好呀。小云听到母亲这么一说，故作难过的转身就往外面走，打开门，刚好撞见了大伯和大娘。小云呀，刚知道你回来了，我就跟你大娘就赶过来了。大伯大娘，我现在就要回深圳了，怎么又和你母亲吵起来了？你们母女俩有什么矛盾解不开呀？大伯来给你们调解调解。随后，小云母亲把事情说了一遍。得知真相后，大娘心疼的说道：“小云啊，你这怎么会病成这样呢？弟媳呀、啊，你们家现在这种情况，还是不要换了。房子按揭的压力那么大，还是把钱留给小云治病吧。”母亲满脸惆怅，不知道说什么好。这时候，张小马说话了：“大娘，我大姐这个病一时半会儿还治不好，她要是想回来养病的话，这个房子还可以住呀。”小马呀，你这说的是什么话呢？她可是你的亲姐呀，是房子重要还是人重要呢？小云假装决然而且大度的说道：“妈，弟弟，你们就放心吧，我是不会拖累你们的。我们亲人的缘分就这么断了吧，我谁也不靠，就靠我自己，活到哪天就算哪天吧。”小云把话说完，毅然决然的走出了家门。她的目的总算是达到了。她以这种方式和家里人断绝来往，谁会埋怨她呢？回到深圳，小云忙于工作。也没顾上感谢顾志强。这天，顾志强突然联系了他，请他周天一起回一趟家。早上，顾志强来接他。几周没见顾志强，他的面容有点憔悴。顾医生，要不交代一下吧？
，去见你的父母都需要演点什么？你只需要霸气一点，尖酸刻薄一点，最好是把他们气得无话可说。看来我很符合这个角色，对于这些事情我都是信手拈来，保证能完成你的任务。要不要赌一把？他们要是能说出来话，就算我输。行啊，你想赌什么呢？那就赌一顿海底捞。行，这个没问题。我先给你简单的介绍一下我们家的成员，从小我就没有妈妈。父亲就给我找了一个后妈，他们又给我生了一个弟弟，现在在国外读书。他们现在两个人都退休了。小云听顾志强简单的介绍之后，就猜到他在家里的家庭地位不怎么样。顾志强父母住在郊区的别墅里，房子装修都是统一的风格，院子里种着花花草草，还有蔬菜，还养了一群鸡鸭，一副田园的生活，好漂亮啊，有一种悠然见南山的意境。我们等会再看吧。吃饭的时候，偌大的桌子上摆着四个蔬菜。小云，听说你要过来。阿姨忙了一上午，你看这些土豆啊、黄瓜呀、西红柿呀，还有这些青菜，都是阿姨亲手摘的，可新鲜呢。你赶快尝尝看味道怎么样。年轻人不要一天天的光吃大鱼大肉，要学会养生，健康才是最重要的，对吗？小云看着顾志强的后妈，这是故意使坏的嘴脸，又看了看顾志强，于是就说道：“伯父伯母，我大胆冒昧问你们一句，你们都是信佛的吗？”不吃肉，光吃蔬菜吗？不，不是的，阿姨觉得吃蔬菜比较养生，所以。哦，那行吧，那伯母，我想点一点外卖，你不会介意吧？我这个人嘛，一顿不吃肉就感觉特别的难受。小云说完，拿出手机，火速的下单点餐。十多分钟后，三份外卖都到了门口，门铃响一次，顾志强的父母脸色就变一次。外卖都送齐了，小云就叫顾志强去厨房帮他装好盘子。怎么样，我厉害吧？你先不要高兴得太早，我那个后妈招数可多了。果不其然，吃完饭之后，顾志强的继母就叫小云去厨房洗碗。伯母呀，我从小到大都没有去过厨房，我也不会洗碗呢、啊，还是叫顾志强去过来洗吧。不行，他们父子两个都好长时间都没见面了，正好趁这个机会，就让他们好好聊聊吧。这个厨房吗？就是女人的领地，男人进来也不合适呀。于是，小云故意端着盘子和碗筷走进了厨房。手一抖，就把所有的盘子和碗筷都摔到了地上。继母立刻尖叫了一声，两个大男人立刻冲进了厨房打扫残局。小云一不小心就把手指头划破了。我先带他去包扎一下吧。很快的就处理完了。小云，你的演技不错嘛，为了做足戏，就连手指头都牺牲了。没事，顾医生，你也不错嘛。我看火候也差不多了，我们就撤吧。我那个后妈恐怕快要绷不住了。果不其然，在回去的路上，顾志强的父亲打来了电话。电话是开着免提的，儿子呀，这个姑娘实在是太差劲了，又懒又馋的，还没有眼力劲，赶快跟她分手吧。我们家可不要这种儿媳妇呀。伯父，你不喜欢我不要紧，有顾志强一个人喜欢我就够了。他现在都三十好几的人了，你难道就想把他拴在裤腰带上管着吗？你就省省力气吧，你是拆散不了我们的。有这些功夫，你还不如去问喂鸡、浇浇花呢。顾爸爸听到小云嚣张的说自己，连忙挂断了电话。顾志强实在没有忍住。笑出声来，哎呀，幸亏我不是你真正的女朋友，要不然这回我该会气死的，分分钟会扇你耳光的，还会踹你两脚来解气的。顾志强不笑了，小云感觉自己说话有些太鲁莽，连忙道歉，没关系的，感谢你今天能帮我这个忙，我那个后妈就是见不得我好，不管我做什么，她都会出来干涉我的，就是因为她儿子不如我，她处处害怕我抢她儿子的风头，总是出来打击我。那你父亲为什么不管你呢？他可是你亲生父亲呀。小云突然停了下来，她何尝不明白呢？顾志强和自己的情况是一模一样的，有很多的无奈。你明天有没有时间呀？怎么了？还需要我帮忙吗？难道你忘了吗？我们是在打赌，你还欠我一顿饭呢。好的，我知道有一家新开的海底捞，环境很不错。第二天早上，小云被发配到工地上去见客户了。完事之后，直接来见顾志强。顾志强大概也是刚下班，两眼无神，脸色有点苍白。今天上班是不是挺累的？是啊。我也挺累的，那我们就不要说话了，直接吃饭就好了。两个人很快吃掉了几大盘牛肉和蔬菜。这个时候，顾志强的手机突然响了，他接起电话，脸色突然大变，有紧急情况，我现在立马要回医院。顾志强就这样急急忙忙的走了，账都没有结，还是小云自己结的饭钱。没过几天，顾志强联系了小云，上一次实在是不好意思，我今天下午能不能请你吃一顿饭吗？就当做我赔礼道歉行吗？好的，没问题。下班高峰期。汽车拥堵的厉害，稍微一走神，小云追尾了。对方司机骂骂咧咧的走了下来，一看原来是王浩宇。看见王浩宇没有说话，他旁边的女人却大声吼道：“我说你会不会开车呀？”
，我们走得好好的，你怎么就追尾了呢？竟耽误我们家的正事，实在是不好意思。如果耽误你们的时间，那我们可不可以私聊呀？反正王浩宇也有我的微信呢。女人疑惑的转过头看向了王浩宇，王浩宇无奈的说道：“姐，这就是小渊，这就是你追了几千多公里，然后还被别人甩了的前任呢。赶快报警吧，咱们王家可不能受这种冤枉气。”看来今天这件事一时半会还是解决不了的。于是，小云给顾志强打了电话。顾志强，今天的饭取消吧。路上好像出车祸了，你开车小心一点。嗯，那就是我呀。什么？你等着，我马上就过来。十分钟后，顾志强来到了现场。张小云，我们这才分手几个月，你就谈了新的男朋友了？你这换男朋友速度比换衣服还要快啊！连自己亲生母亲都骂的女人能好在哪里呢？小伙子，我看你一表人才，素质也挺高的，赶紧离这种女人远一点吧，跟着她都倒霉。麻烦你们两位搞清楚状况，我不是过来主持公道的，我是给小云撑腰的。小云当时鼻子一酸，感动的都要哭了。这种无条件的支持，连自己的父母都不曾给过自己。你不要在这里听他们胡说了，你赶快坐到车里面，等着交警叫你出来签字的时候，你再下来吧。真的谢谢你，你只要不心疼我骂你前男友就行了。小云当场被逗笑了。你要替我狠狠的把他骂一顿，然后我就改天请你吃大餐。小云和顾志强第三次约饭也没有吃成。吃到一半的时候，小云就被公司领导叫去加班了。我现在送你过去吧，饭我们下次再继续吃吧。到了小云公司楼下，都这么晚了，你们公司没有几盏灯亮着，你自己上去不害怕吗？当然害怕了，可是我也没办法呀。刚好我这里有一份资料要看，不介意借用一下你们公司的灯光吧？于是顾志强就坐在小云旁边的空座位上，认真的看起了资料。等小云忙完，回头看到顾志强已经都睡着了。顾志强平时的时候。眉头都拧得紧紧的，就连睡觉也是一样。小云忍不住用手摸了上去，想帮他抹平。就在他手即将碰到的时候，顾志强突然醒了。小云的心脏乱跳，赶紧把手缩了回来。顾志强一把抓住他的手，把他拉入怀中。你是不是对我也有意思，对吗？难道你忘记了吗？我们是假扮的男女朋友呀。我想把假的变成真的，这样可以吗？那行吧。大部分人谈恋爱是从完美到缺点的一点点暴露，而他和顾志强刚好相反。都是从缺点到完美的加分。小云发现顾志强除了能做手术，还会做一手好饭，会弹钢琴，还健身。他们正式交往一年之后，小云就跟顾志强领了结婚证，两个人齐心协力的买了一套房子，两个人相拥在露台上，落日透过云层缝隙钻了出来，洒下了金光。最后结局还是美好的，相似经历的两个人终于找到了彼此的归宿。我妈在大学旁边给我和弟弟买了套房子。就因为我带闺蜜回去住了一晚上，弟弟的女友竟然当场发飙，天天在我跟你弟这蹭吃蹭喝，现在还要再带朋友回来，你还要不要脸了？小云反手就直接将他的行李扔出了家门。顾婷婷，以后但凡你能再踏进我们家门一步，都是我的无能。张小云和龙凤胎弟弟张小马考上了同一所大学，离家不远，坐高铁只需要一个小时，学校就在海边，爸妈直接大手一挥，在大学城旁边买了一套大三居。方便小云和张小马出来住方便，有时候父母想他们了，也会开车去小住一段时间。学校宿舍虽然不怎么样，但小云有要好的闺蜜，因为和宿舍三个人的关系都不错，所以一直都选择住校。只有很偶尔的时候，才会去学校外的房子住一宿。今天在食堂吃完午饭后，小云突发奇想要去房子那边看一看，毕竟这个学期都过一大半了，小云一次都没有回去过。爸妈给买的房子离学校很近，走路去也不过十五分钟。站在房门外。小云熟练地输入了当初和弟弟张小马一起设的密码，谁知连输了两次，都在提醒小云密码错误。小云满头问号地给张小马打了电话。接到小云的电话时，张小马明显有些紧张。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要上岸了。留下一句“上岸了”，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。姐，你不是一直住校吗？怎么今天突然想着回来住了？小云语气有些不好，怎么，我还不能回家住了？你怎么把指纹锁的密码给换了？姐，你先别生气，我们正在等电梯，马上就上去了，我上去再跟你解释。直到张小马急匆匆的跑了过来，小云才明白过来他口中的“我们是谁”。只见他旁边站着一个画着精致妆容的女孩，女孩模样长得挺好的，只可惜没什么表情。纵使见到小云，脸色依旧臭着，好像小云的出现是什么让他很不爽的事情一样。张小马迎了上来。有些窘迫的介绍道：“姐，这是顾婷婷，我刚交的女朋友，现在和我一起住在这里呢。好家伙，我亲弟交女朋友，甚至还住在一起了。”
，我和他一个学校的，居然都不知道。婷婷，这是我姐，和我们一个学校的。顾婷婷这才看了小云一眼，不冷不热的喊了一声：“你就是张小马的姐姐啊！”事实证明，密码就是换了，换成了顾婷婷的生日。原因是顾婷婷说，之前小云和弟弟一起设的密码太复杂了，她记不住。小云也是无语了，凭什么因为她记不住就要换小云家的密码锁呀？但小云想着，毕竟是和他第一次见面，小云也没有表现出太多的情绪。直到进了家门以后，小云才发现换密码锁并不是最奇葩的，更奇葩的是弟弟居然把小云房间和他的房间调换了。当初买完这套三居室后，小云爸爸直接发话，将主卧这个带着独立的房间留给小云住，毕竟小云是女孩子，这样也更方便一些。可如今，原本属于小云的房间。却堆满了一堆陌生的女装，小云目光扫了一圈，又走到洗手间一看，直接被气乐了。之前小云囤放在这里的护肤品已经全部空瓶了，用脚趾头想也知道是谁用的。改我设的密码，住我的房间，用我的护肤品，这个弟弟的女朋友是不是过分了点？看出小云的不愿，张小马一副狗腿模样的凑了过来：“姐姐，对不起啊，我跟婷婷这段时间的确是住在你的房间，但你一学期也出来住不了几次，这么大的房间。”我想着不住也是浪费。张小马不停地跟小云陪着笑脸，而顾婷婷却旁若无人地站在客厅里无所事事，丝毫没有因为占用了小云的房间、用了小云的护肤品而赔礼道歉的意思。见状，小云对着顾婷婷皮笑肉不笑道：“麻烦你以后把护肤品用完了，知会一声，我下次从宿舍里带点出来，不然你让我今天晚上用什么？”听到这，顾婷婷终于抬了抬眼皮，话里话外都有一些阴阳怪气的意思。不好意思啊，姐姐。你要是真的这么在乎那点小东西，我让张小马赔给你就是了。小云简直叹为观止，而小云的三个舍友在听完小云的吐槽后，都劝小云赶紧搬回去住一段时间。谁家好人住别人家的房子，还要把密码锁改成自己的生日啊？住你的房间，用你的护品，用就用吧，还这么理直气壮，简直太奇葩了。他真把那套房子当成自己家了吧？小云，你再不回去住一段时间，那女的恐怕真的要默认。这是他和你弟的房子，跟你没有关系了。小云听完舍友的话，反手就收拾好了行李箱，当天晚上就搬去了校外的房子。直到搬回来住以后，小云才发现弟弟张小马不知道什么时候居然开始做起了兼职。老实说，小云爸妈每个月给他们的生活费虽然不算太多，但每人每月也有五千块。小云一个需要买护肤品、化妆品的女孩子都够用了。张小马不喝酒，也不出去玩，居然还要打工做兼职赚钱。小云准备晚上找张小马问问怎么回事。当天晚上十一点半，张小马终于回家了，手里还提着一个榴莲。姐，你怎么还没睡？他有些惊讶，很快又笑了。正好我打工的那个便利店的榴莲在打折，我想着你爱吃，就给你买了一个回来。小云鼻子里冒出一声轻哼，可能是从小被小云压迫的，导致梁白开的脾气被锻炼的很好，也很会照顾人。你有这么缺钱吗？为什么还要出去打工？没办法呀，婷婷看中了一个包包。吵着要我给他买，他是我女朋友，他想要的东西我当然要满足。对此，小云只能表示尊重祝福。没想到第二天，小云忽然收到了一条顾婷婷发来的短信：“人家都是姐姐给弟弟花钱，你倒好，榴莲那么贵，你也好意思吃你弟买给你的？张小马打工赚点钱不容易，你要是真的心疼他，以后就不要让他再给你买了。我谢谢你。”小云直接被气笑了：“我亲弟给我买个榴莲，哪里轮得到他一个没过门的女朋友来指手画脚啊？”知道我和顾婷婷不对付，我弟家在中间也很为难。我看得出张小马的确很喜欢这个女孩，几乎对她言听计从，该忍的我都忍了。要说和顾婷婷真正的爆发，是因为我带着舍友回家住了一晚上。因为舍友过生日，我们宿舍四个人一起去酒吧玩，回来的时候已经十二点了，学校的寝室早就已经关了。我提议去我家房子那里凑合一晚上，舍友小丽却担忧地说了句：“这样不太好吧？你弟女朋友会不会生气呀、啊？”知道舍友是在为我着想，但我还是被这句话搞得破防了。我爸妈给我们买的房子，为什么要看我弟女朋友的脸色？在我强烈的要求下，三个舍友这才跟着我回了家。虽然大家都喝了酒，但舍友人很好，知道已经很晚了。张小马和顾婷婷都睡了，尽量不发出动静，就这么很安静的睡了一个晚上。第二天早上起来，小云刚一走出卧室，就见顾婷婷怒气冲冲的走了过来，一副兴师问罪的模样。张小云，你没事吧？自己天天在我们这蹭吃蹭喝也就罢了，现在还带着你这帮朋友回来过夜，你到底能不能有点分寸感呢？很好，我朋友都还在这里，他就趾高气扬的将话甩在了我脸上。这我要是还能忍，我就跟他信。小云没出声，扭头走到了卧室里。
，拖起行李箱，将他的衣服快速塞满，然后推开了门，狠狠地扔了出去。我这些天是不是给你脸了？小云指着门口，平静地开口道：“赶紧给我滚，以后我们家不欢迎你。”顾婷婷显然没有想到，小云居然会这么做，愣了一会，随即又笑着讥讽道：“你以为你是谁啊？我告诉你，张小云，你弟才是你们常家唯一的香火，这个家里的东西以后都是你弟的，你以后嫁出去了就是个外人，凭什么让我管？”小云被顾婷婷的这番话惊得目瞪口呆，很难想象这是和她差不多同龄的女性嘴巴里说出的话，还没进他们家门就已经开始惦记他们家的东西了。小云笑了，顾婷婷，从现在开始，你能再踏进我家门一步，都是我无能。你最后要是真能嫁进我们家，算我输。看得出顾婷婷被气得不轻，小云瞥了她一眼，还不滚，等着我叫保安来吗？走就走。顾婷婷咬着牙，我等着你弟弟求我回来。张小云。咱们走着瞧。砰的一声，小云直接将门用力扣上。他越想越气，于是打开了家族群，将刚才发生的事情复述了一遍，直接甩进了群里。这是只有小云他们一家四口的家族小群，平日里经常聊聊天。小云和张小马几乎每天都冒碰。消息刚发出去，小云母亲瞬间就跳了出来：“张小马谈女朋友了？什么时候的事？我怎么从来没有听这臭小子提起来过？”小云老爸抓住了重点：“这两人同居。”他能对人家女孩子负责吗？就住到一起，小马，你谈女朋友，我跟你妈不管你，但你听听他说的，这都是什么话？你姐怎么就是外人了？我看她才是咱们家八竿子都打不着的陌生人。小云爸爸更狠，直接下达了最后通牒：臭小子，你谈恋爱我们不拦着，但你看看你谈的这个是个什么东西？你要是还想和他在一起，我也不拦着。今天你就收拾收拾，搬出去住。这个房子从今天起就是你姐一个人的了，你自己看着办。群里全是小云爸妈在输出，弟弟始终没有露面，小云给他打电话也打不通。现在已经晚上十二点多了，按理说这个时间张小马就已经打完工回来了，可今天却迟迟未归。天是多雨的季节，外面电闪雷鸣，这场雨已经下了整整一天，没有关的窗户吹进一丝凉意。小云打了个冷战，不禁有些懊恼，是不是这件事应该和张小马私下单独解决，把爸妈都牵扯进来，是不是不大好啊？这么想着。指纹锁忽然传来了输入密码的声音，小云扭头一看，是张小马回来了，身上因为没有打伞全湿了。小云起身走了上去，明天干嘛去了？打你手机也不接。张小马没说话，但他肯定看到了群消息。小云爸妈骂了他一下午了，他肯定心里也不好受。姐，你一定要这么对婷婷吗？就算你不想让她住在这儿，也没必要非得选在这种天气把她给赶出去吧。说真的，小云没有想到，从小到大几乎没跟他闹过什么矛盾的弟弟。有一天，居然会因为交了女朋友而跟他吵架。一时间，小云怒极反笑道：“他骂我的那些话，你眼瞎了，看不到。明明是他自己摆不清楚位置，还瞅我的错了是吧？这是我的家，我想赶一个外人出去，还用得着挑日子吗？这是你家，不也是我家吧？难道我没有用的权利吗？我知道你看不上婷婷，嫌弃她家是农村的，可咱们家也不是什么富豪嘛，有什么好傲气的？你至于这么羞辱人，你知不知道她都发烧了，还哭了一整天？”人家家里是没咱家有钱，但也是爸妈捧在手心上长大的。什么时候受过这种委屈，我就是回来拿点日用品。婷婷现在还在酒店等我。我什么时候看不上顾婷婷了？什么时候嫌弃她家是农村的了？她的家庭条件，我的确了解过，但反对你们两个人在一起，是因为顾婷婷的家庭条件吗？是顾婷婷理所应当的觉得这个家以后的东西都是她的了，是她要占着爸妈买给我们的房子，最后她却骂着我没有分寸感，是她人品有问题。经过上次的争吵以后，小云和张小马两天没有联系，他也一直都没有回家住。直到几天后，小云一个人去吃饭时，意外撞见了张小马和顾婷婷。在看到小云走过来后，顾婷婷立马将视线移开，不知是是不是故意的，甚至转头跟张小马撒娇。倒是张小云在见到小云以后有些心虚，语气带着讨好：“姐，你吃什么？我去给你买。”小云没有说话。张小马一副死皮赖脸的模样：“姐，你别不理我呀。”之前是我话说的不对，你说你想吃什么，我去给你买，想吃啥都行，就当给你赔罪了，行不？小云还是没吭声。这时恰好电话铃响了起来，是父亲打来的电话。小云转身走到一边接听了起来，就前脚刚接起来电话，后脚小云就听到顾婷婷不悦的声音，隐隐约约传了过来。张小马，你干嘛要帮他买饭？他自己没钱吗？老是花你的钱，一顿午饭能有多贵？我过生日的时候，我姐送我一双鞋，都顶着一个月的饭钱，好吧？说着，张小马已经摸出了饭卡。不许你去！顾婷婷像是跟他杠上了，将张小马又拽了回来。这不是钱的问题，他自己又不是没有手没有脚，凭什么指使你买呀、啊？
，还有你刚才那副哄人的语气是几个意思？我真服了，你俩都这么大了，那种语气多暧昧啊！他能不能避下嫌？婷婷，咱能不能别闹了？我给我姐姐买个饭，有什么好暧昧的？食堂挺吵的，小云只能隐隐约约听到两个人的对话，三言两语间。顾婷婷就已经赌气般扭头走掉了。婷婷，你去哪？张小马转身，慌慌张张地对小云说道：“姐，婷婷的身体还没好利索，我得带她去打针。今天不能帮你买了，你刷我的饭卡吧，随便吃。”张小马说完，就朝着顾婷婷的背影追了出去。事实证明，顾婷婷的确有两把刷子，也可能因为张小马是第一次谈恋爱，再加上本人的性格比较恋爱脑，总之被顾婷婷管得服服帖帖的。在顾婷婷被小云赶出家后，张小马也紧跟着搬了出去，两个人一起在同小区租了一套房子。不知道顾婷婷是不是恶心小云，还故意租在了和小云的同一单元。偶尔小云坐电梯的时候，还会碰见顾婷婷。顾婷婷似乎对成功怂恿小云弟弟和他一起搬出去住的丰功伟绩很满意，笑嘻嘻的对小云说道：“张小云，你自己亲弟弟，什么事都向着我，你的滋味怎么样？张小马为了我，宁愿搬出那套房子呢。你每次回家的时候挺难受吧？对了。”我们现在住的这套房子的钱都是你弟弟一个人出的，他为了交房租把你送他的鞋都给卖了。姐姐，你不会生气吧？难受？那我可太难受了。我难受，怎么没早点把你们赶出去？独居的快乐你想象不到。顾婷婷的脸色一变，你真不要脸。那套房子明明就是你爸买给你弟的，别跟我扯什么你家不重男轻女。我长这么大就没有见过不重男轻女的家庭，你只是沾了你弟的光罢了。要不是我让给你住，你以为你真的能安稳的自己住在里面吗？好家伙，我家的房子他一口一个让给我住，他是不是觉得自己还挺善解人意的？小云弟弟搬出去住的这件事，还是被小云爸妈知道了。第二天，小云爸妈就开车杀到了小云跟弟弟读大学的城市，并给张小马打的电话，通知他晚上带着顾婷婷回家，一起吃顿饭。这可把顾婷婷嚣张坏了，一副见了家长即被肯定的架势。饭桌上，顾婷婷一改在小云面前的跋扈，对待小云爸妈的态度那叫殷勤。饭吃到一半时，小云爸爸突然当着所有人的面掏出来一把车钥匙。我跟你妈这趟来，其实是开了辆车来的。这辆新车是我刚给你提的，就停在楼下。待会你下楼看看喜不喜欢。顾婷婷的眼睛瞬间亮了。小马哥，你看叔叔对你多好，快把车钥匙接过来呀！见到宝马的车标后，顾婷婷的眼底更是写满了虚荣的向往。在她的概念里，爸妈提车了，理所应当就是给张小马提的，而张小马的东西那就是他的。在所有人的视线中。小云爸爸不急不躁的将车钥匙放在了小云的手心里，顾婷婷的表情僵硬了几分，眼睁睁的看着小云爸爸对小云笑道：“宝贝女儿，有了车以后，想去哪里就方便了。”谢谢爸送来的专属跑车，我很喜欢。顾婷婷死死的攥紧手，不死心的继续开口道：“叔叔，这辆车你是给姐姐提的呀？我以为是给小马哥的呢。”小马一个男生，皮糙肉厚的，不怕雨淋，也不怕太阳晒的，买车有什么用？婷婷啊。我听小云说，前段时间你和小马一起住在这里，不过前两天才刚刚搬出去了。是啊，姐姐经常带朋友回家，一带就是好几个，太不方便了。我和小马哥就主动搬出去了。顾婷婷表面上很温和，话里话外却全是阴阳怪气的意思。我听说这套房子是叔叔阿姨给小马哥新买的，你们真该劝劝姐姐。她住在这里，我们没有任何意见，但这么新的房子，干嘛带那群外人回来住？婷婷。有件事情我要跟你说一下，这套房子写的是他姐姐一个人的名，支配全权在他，他就算把这个房子给卖了，谁也管不着。至于你和小马，我跟他妈不反对你们交往，以后毕业了，他的婚房我们也会准备，只要你能接受，除了婚房以外，其他的家产全部留给他姐就可以。听到这里，顾婷婷的脸色彻底变了，表情也变得十分扭曲。叔叔，您那不是在跟我开玩笑吧？张小马才是你儿子啊！对呀、啊，我们家重女轻男啊，看不出来吗？我爸到底是老江湖了，没有和顾婷婷硬碰硬，三言两句就将顾婷婷搞得心态全崩，气急败坏的离场了。两个人因此吵了一架，直接分手了。见两个人顺利分手，我爸怒火也平息了，说剩下的看张小马的表现，如果表现好的话，过段时间也给他提一辆车。其实爸妈也许在感情上会因为我是女孩子更照顾我一些，但是在金钱上，对我和张小马向来都是一视同仁。那些话术不过是让顾婷婷死心的措施罢了。可张小马似乎对车并不感兴趣，和顾婷婷分手后一蹶不振，整个人都颓废了起来。这副模样，连我舍友小丽都看不下去了。大哥，你至于吗？实在不行，我给你介绍一个新女友。
，咱能不上演这种苦情的戏码了吗？谁知张小马哭得更惨了，我连顾婷婷这样的都留不住，我能留住谁啊？见他哭成这样，小云和舍友都哭笑不得。张小马的确是个恋爱脑，跟个大傻似的，很纯爱，没有那些弯弯道子。其实从另一个层面上讲，这也算是一个男生的优点。前提是给碰到一个同样恋爱脑且明事理的女生。最让我意想不到的是，一段时间后，她居然和小丽在一起了。虽然不知道这两人是怎么勾搭上的，但对此我表示很欣慰。还有什么比好闺蜜变成弟妹更快乐的事吗？宿舍内，小丽和我弟谈恋爱，真是委屈你了。小云，小丽却是一副很犹豫的模样。别告诉我，你们刚谈就分手了呀？不是，你看这个。说着，她打开了自己的手机，点开了一个视频。小云凑了过去，才发现这是一个博主，专门接一些奇葩的稿子。视频里，一个人正在读着投稿。今天投稿人是一个大学生，他被分手了。这段恋情是被男朋友的姐姐一手搞黄的。事情是这样的：我男朋友的姐姐非常没有分寸感。我和男朋友因为感情很好，于是一起在校外租了一套房子。平时的费用都是 AI 的，男友的姐姐非得跟着住进来，还不平摊任何的费用。其实我也不是爱算计的人，但时间久了，就是心里有些不得劲。我感觉我和他弟弟很冤大头，他姐姐很大小姐脾气，经常指使我跟他弟弟去帮他买饭，还必须是需要排长队的那种。其实这些我都忍了，但他后来居然还带着朋友回家住。我跟他吵起来以后，他直接让我滚出去，说这个房子跟我没有任何的关系。可我是出了钱的呀。老实说，我对男友真的很好，他要什么我就给他买什么。我没有想到他居然因为姐姐不喜欢我，就要和我分手。他家里人挺宠他姐的，明明还是个学生。他爸就给他姐买了辆宝马，我现在感觉自己的一片真心全都为了狗。我承认我是恋爱脑，大家轻喷，我至今还有些走不出来，每天都很难过。希望大家能开导我一下。这条视频火了，点赞只有几万，但评论却有十几万，十几万条评论，几乎全部都是骂小云。这女的好恶心啊！救命！她哪里来的脸啊？谢谢这篇投稿，更加坚定了我以后绝对不找有姐姐的男生。姐妹，你也太软包子了吧！那女的都欺负在你头顶上了，你还要忍？希望这个姐姐以后找个会家暴的男人。她真的开宝马吗？不会是我们学校的吧？是张小云吗？这条评论瞬间被顶到了热评，底下的人都在猜那是谁。你经历过气到发抖的感觉吗？我现在就是长这么大，就没有见过这么会颠倒黑白的女人，居然还跑到投稿博主那里投稿。小丽见小云这副模样，连忙开口道：“小云，你先别激动，我们也可以投稿澄清。回去澄清，别人污蔑我。”我还要自证是吗？小云冷笑一声，投稿是一定要投稿的，但该澄清的人不是我。第二天，小云和小丽在回宿舍的路上，旁边忽然爆发了一阵骚动，小云没有理会，旁若无人的和小丽聊着天，直到一双脚停住在小云面前，一看果然是顾婷婷，她咬牙切齿的怒视着小云：“张小云，你什么意思？我怎么了？少给我装傻，把我挂在学校表白墙是吧？还说什么给我二十四小时的时间，如果我还不澄清不道歉的话。”就要给我律师，还告我，你以为你是谁？家里有几个臭钱，就真的把自己当小说里的霸道千金了是吗？我只是通知你，你也可以选择不澄清不道歉。小云的表情淡然，选择权在你自己那里，只要你可以接受不澄清的后果就行。周围很多的同学，大家应该都看到了表白墙上的帖子，帖子又附上的顾婷婷投稿的那个视频，当初张小马和顾婷婷的事情闹得轰轰烈烈的，现在视频火了，那些不明真相的网友不清楚。但是周围人都很明白事情的真相究竟是什么。顾婷婷，你和张小马走到现在这样，关小云什么事啊？咱做人得讲良心吧？难道不是你天天在小云面前作妖吗？真有脸投稿啊？说自己是恋爱脑，我呸！头发长见识短的算你一个。人家张小马现在和刘小丽在一起了，你一个拿不出手的前女友，出来搅和什么呀？周围同学都在指责他，顾婷婷自认理亏，半天没能说出一句话来，最后只能瞪着小云。脸色青一阵红一阵白一阵的，从牙缝里挤出来一句话：“那个视频没有点名道姓，你自己非得对号入座，怪得了谁？想让我跟你全网道歉？你做梦！有种你尽管告我就是，我等着。”狠话是这样放出去了。顾婷婷嘴上说着绝对不会跟小云低头，可在小云下达的最后通牒规定的半个小时里，顾婷婷还是联系上那个投稿博主，删了对小云的投稿视频，并且进行全网道歉。但小云没有想到的是。这件事居然还上热搜，短短一天内，事情有了如此大的反转，那些吃瓜网友全部都沸腾了。小云没有再去翻看那些评论，无非就是一些支持小云或者骂顾婷婷的言论罢了。小云只觉得和顾婷婷掰扯够了，既然她已经服软，道歉也变得老实，从今天起
，小云就再也不想和这个女人有任何的瓜葛。后来，顾婷婷在听说小云弟弟张小马也提了新车后，又贴了上去，哭啼的求复合，却被小云弟弟无情的拒绝。纠缠了几次后，顾婷婷终于死心了，彻底消失在了小云他们的世界里。小云也逐渐忘记了这个人。转眼间，小云他们已经毕业。今天，小云和小丽要出去吃饭。张小马顺理成章的就成为了他们的司机。周末人多，车位极其难找。小云他们转了好几圈，终于在一个角落里找到了一个位置。张小马将车朝前拱了拱，正准备倒车入库的时候，一辆劳斯莱斯停在了他们车子的旁边。一个女人从副驾驶座上走了进来，三步并作两步的站住停车位，然后指挥着：“亲爱的，往后倒。”小云一眼就认出来了，这人是顾婷婷。张小马落下了车，没好气道：“顾婷婷，你没事吧？”看不到是我们先来的吗？开着劳斯莱斯的男人也下车，对着顾婷婷道：“婷婷，这是你熟人吗？”顾婷婷翻了个大白眼：“什么熟人？一个被我甩了的前男友而已。”见状，中年男人对着张小马讥讽道：“开个破宝马瞎叫唤什么？老子开劳斯莱斯都没你们横。这个位置谁先占到就是谁的，识趣的话就赶紧开走，不然被围观的难看的只有你们。”小丽有些生气：“抢别人的车位，他怎么还有理了？”张小马面无表情的盯着他：“你让不让？”顾婷婷像是没有听到一般，直接无视他道：“你开个破宝马，我们开的可是劳斯莱斯，凭什么让你？”小云望着那辆劳斯莱斯，突然笑了，随即对着张小马道：“那就堵着吧，到时候看谁没脸。”就这样，谁也不让谁。原本站在一边的保安见状，拿着指挥棒走了上来：“怎么回事？你们怎么停车的？”顾婷婷抢先道：“保安大叔，你看看，我们开的可是劳斯莱斯，他开个破宝马，这个车位是我们先占到的。”架不住这辆宝马车不讲理啊，非得堵在这里不让我们进，还有没有一点公德心了？保安大叔看了看那辆金碧辉煌的劳斯莱斯，又看了看宝马，一副学生模样的他们，表情一横，像是灰苍蝇一样对小云道：“去去去，赶紧给人家把道让开！”张小马冷哼道：“我凭什么让？刚才你在一边全程看见的了，是他抢我的车位。”保安大叔依旧是不耐烦的样子：“那又怎么样？人家开劳斯莱斯几百万的车，你要是真蹭到了，赔得起吗？”多一事不如少一事，赶紧开走吧。顾婷婷得意一笑，对着张小马挑眉道：“听到没？人家让你赶紧滚，不然蹭到了，你们赔不起。”顾婷婷，你确定不走吗？别怪我没提醒你们，等下别后悔。你想干什么？我给你个面子，你现在带上那个晦气的女人走，乖乖把车位让出来，我可以当做什么也没有发生。男人直接破口大骂：“你以为你是谁啊？坐个垃圾宝马就不知道自己姓什么了是吧？”就在这时。小云爸爸的声音传了过来：“小云，怎么回事啊？刚才在微信上非得让我来停车场。”顾婷婷显然没有想到，还有再见到小云爸爸的一天。上一次见小云爸爸可是让他破了大防，如今他一改第一次见小云爸爸时那副讨好的模样，微微抬了抬下巴，有些趾高气扬道：“哟，真热闹啊！想不到你居然也在。”小云爸爸显然也认出了顾婷婷，他看了看顾婷婷，又看了看站在劳斯莱斯旁边的中年男人：“给你介绍一下。”开劳斯莱斯的那位是我男朋友，我们马上就要订婚了。我未婚夫比你儿子优秀，比你家有钱，样样都比你们强。顾婷婷将鬓角的发丝往耳后一撩，洋洋得意地说起来：“我倒是得好好感谢一下你，当初要不是你，说不定我和张小马就真的成了呢。那我真是到了八辈子血霉才会嫁进你家，更遇不到现在这么优秀的未婚夫了。”顾婷婷说着，对着那个中年男人道：“宝贝，停好车了，咱们就赶紧走吧。”那个中年男人却说不出话来。完全目瞪口呆的模样，不敢相信的看了看小云爸爸，又看了看小云。顾婷婷不解沉思：“你怎么了？”小云看着顾婷婷男朋友惊慌失措的模样，不紧不慢的开口：“你刚才不是问我姓什么吗？我姓张，和你老板一个姓，巧了不是？”随即对父亲说道：“爸，赶紧让你司机把咱家的车开走。我和张小马好不容易找到这么一个车位，他来凑什么热闹？”顾婷婷的表情凝固在了脸上，随即表情变得极其扭曲。一字一顿道：“司机，你怎么可能是司机小王？这到底怎么回事？”小云爸爸走了过来，皱着眉头道：“我不是说了，今天不用车吗？你怎么把车给开到这里来了？”司机刚才那副嚣张的模样，瞬间荡然无存，额头上布满了细汗。张总，您听我解释。我司机我了半天，愣是解释不出一句来，最后只能涨红了脸。我不知道，这是您儿子和女儿，我之前从来都没有见过。对不起，对不起，我这就把车开走，随时听您差遣。见状，顾婷婷的面子越发挂不住了，大叫道：“王浩宇，这到底是怎么回事？”然而司机像是没有听到一般，直接扔下了他，快速将车位让了出来。小云环抱着双臂，对着顾婷婷上下轻蔑的扫视了一圈。
，嗤笑道：“你说的对，和我家司机订婚的确不算委屈你，你们挺配的。”哦，不对，准确说应该是前任司机，因为他马上就要被炒了。看着顾婷婷咬牙切齿的模样，小云的心情大好。那就先预祝你和那位无业游民新婚快乐喽。说着，小云对小丽说：“弟媳，吃完了饭，我们就去逛爱马仕吧。你一直想要的那款包，我已经帮你订了，待会就去拿。”全当我送给你的订婚礼物了。小云说完，他们一家人就有说有笑的离开了，任凭顾婷婷在身后破防抓狂大叫，也不过是她自讨苦吃罢了，谁又会在意呢？你们支持小云的做法吗